யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் முரளியின் தற்போதைய வயது அவருடைய தந்தையின் வயதில் பாதியாகும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையின் வயதானது முரளியின் வயதை போல் மும்மடங்காக இருந்தது முரளி மற்றும் அவரது தந்தையின் தற்போதைய வயதினை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தற்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா முரளியின் வயதானது தந்தையின் வயதில் பாதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ முரளி தந்தை ஸோ தந்தையின் வயதை டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முரளியோட வயது என்னது பாதி அப்போ எக்ஸ் இதுவே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறாங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடினா முரளிக்கு வயசு என்னது எக்ஸ் மைனஸ் பத்து தந்தைக்கு வயது டூ எக்ஸ் மைனஸ் பத்து தந்தையின் வயதானது முரளியின் வயதை போல் மும்மடங்காக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ரேஷியோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன் இஸ்ட் த்ரீ ஸோ அப்போ அதை அப்படியே போடுவோம் இப்போ முரளி டிவைடட் பை தந்தையின் வயது அப்படின்னு எடுத்தோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் பத்து டிவைடட் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் பத்து அப்படின்றது முரளியோட வயது ஒரு பங்கு இருந்துச்சுன்னா தந்தையின் வயது எத்தனை பங்கு இருக்கும் மூணு பங்கு இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒன்று பை மூணு ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட்டு தான் எழுதியிருக்கோம் முரளியின் வயதை போல் மும்மடங்கு யாருக்கு தந்தையோட வயது அப்போ தந்தையின் வயது வந்து மூணு பங்கு இருக்கு முரளியின் வயது ஒரு பங்கு இருக்கு ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ அப்போ இந்த மூணை இங்கிட்டு பெருக்கிடலாம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கதை இங்கே பெருக்கிடலாம் ஸோ குறுக்கு பிறகு பண்ணிங்கன்னா மூணு எக்ஸ் மைனஸ் முப்பது ரெண்டு எக்ஸ் எங்கிட்ட கொண்டு வந்துருங்க மைனஸ் முப்பது அங்கிட்ட கொண்டு போயிருங்க மூணு எக்ஸில் ரெண்டு எக்ஸ் போச்சுன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பது மைனஸ் முப்பது அங்கிட்டு போச்சுன்னா ப்ளஸ் முப்பது முப்பதில் பத்து போச்சுன்னா இருபது ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இருபது ஸோ அப்போ எக்ஸ் அப்படின்றது தற்போது முரளியின் வயது ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இருபது தந்தையின் வயது என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ எக்ஸ் இரு மடங்கு இருபது இன்ட்டு ரெண்டு நாற்பது ஸோ அப்போ தற்போது தந்தையின் வயது என்னது நாற்பது ஸோ அப்போ இருபது கமா நாற்பது ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் முரளி மற்றும் அவரது தந்தையின் தற்போதைய வயது ஆப்ஷன் சி இருபது கமா நாற்பது வருடங்கள் ஒரு தண்ணீர் தொட்டியை நிரப்புவதற்கு முதற் குழாய்க்கு பன்னிரண்டு மணி நேரம் ஆகிறது அதே தொட்டியை நிரப்புவதற்கு இரண்டாம் குழாய்க்கு ஆறு மணி நேரம் ஆகிறது மூன்றாம் குழாய்க்கு நான்கு மணி நேரம் ஆகிறது மூன்று குழாய்களும் ஒரே சமயத்தில் திறந்து விடப்பட்டால் தண்ணீர் தொட்டி நிரம்புவதற்கு ஆகும் நேரம் எவ்வளவு ஸோ இதை நம்ம எந்த கணக்கு மாதிரி பண்ணலாம்னா நேரம் மற்றும் வேலை அது மாதிரியே பண்ணலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு குழாய் ஒரு தொட்டியை பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் நிரப்புது ரெண்டாவது குழாய் ஒரு தொட்டியை ஆறு மணி நேரத்தில் நிரப்புது மூன்றாவது குழாய் நாலு மணி நேரத்தில் நிரப்புது ஸோ அந்த தொட்டியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு ஸோ அதாவது டோட்டல் ஒர்க் என்னது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ மீச்சிமாக கண்டுபிடிக்கணும் பெரிய நம்பர் என்னது பன்னெண்டு ஆறாலையும் டிவைட் ஆகுது நாலாலையும் டிவைட் ஆகுது அப்போ எல்சியம் என்னது பன்னெண்டு ஸோ அப்போ அந்த தொட்டியோட கெப்பாசிட்டி என்னதுன்னா பன்னெண்டு லிட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குழா வந்து பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் நிரப்புது அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு லிட்டர் அடுத்து ரெண்டாவது குழா வந்து ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு ஸோ அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு லிட்டர் மூணாவது குழா வந்து நாலு மணி நேரத்தில் நிரப்புதுனா ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு லிட்டர் ஸோ அப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அடுத்து மூணு குழாயும் ஒரே சமயத்தில் திறந்து விடப்பட்டால் ஸோ அப்போ மூணையும் கூட்டணும் அப்படின்னா ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு மொத்தம் ஆறு லிட்டர் ஒரு மணி நேரத்தில் மூணு குழாயும் சேர்ந்து ஆறு லிட்டர் தண்ணி அந்த தொட்டியில் என்ன பண்ணிடும் நிரப்பிடும் நமக்கு என்ன ஆகுது டோட்டல் கெப்பாசிட்டி பன்னெண்டு லிட்டர் ஸோ அப்போ பன்னெண்டு லிட்டரை ஒரு மணி நேரத்தில் ஆறு லிட்டர் வீதம் நிரப்பணும்னா எவ்வளோ நேரத்தில் நிரப்பிடலாம் பன்னெண்டு லிட்டர் நிரப்புறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு ஸோ அப்போ ரெண்டு மணி நேரத்தில் அந்த குழாயை அந்த தொட்டியை என்ன பண்ணிடும் இந்த மூணு குழாயும் சேர்ந்து நிரப்பிடும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் மூணு குழா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குழாய்கள் கணக்கு ஃபுல்லாக எது மாதிரியே பண்ணலாம் அப்படின்னா டைம் அண்ட் ஒர்க் மாதிரியே பண்ணலாம் ஸோ அப்போ பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் நிரப்புது ஆறு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஸோ டோட்டல் கெப்பாசிட்டி என்னது மீச்சிமாக பார்க்குறோம் பன்னெண்டு லிட்டர் ஸோ அப்போ ஏ அதாவது ஃபஸ்ட் குழா வந்து என்ன பண்ணுது பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் நிரப்புதுன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு லிட்டர் நிரப்பும் ரெண்டாவது குழா பன்னெண்டு லிட்டர் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு லிட்டர் வீதம் ஆறு 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 நாளில் என்ன ஆறு மணி நேரத்தில் என்ன
x squared plus 4y squared is equal to 4xy எனில் x is to y in மதிப்பு என்ன அப்படின் கேட்டுக்காங்க so இந்த 4xy என்கிடுக் கொண்டும் வந்திருங்க x squared plus இந்த 4y squared பார்த்தான் என்ன பண்ணது அப்படினா 2y whole squared அப்படின் நிலிதிக்கிலாம் minus 4xy 4xy அப்படின்றுதா இப்ப இது x அப்படினா எப்பைமே நமக்கு formula தெரியும் x squared plus y squared plus 2xy அல்லது minus 2xy அப்படின்தான் வ 2ன் போட்டுகிறுவோம் x இக்கு பதல xன் போட்டுகிலாம் அடுத்து 2y பெருக்கு நீங்கள் என்ன வருது 4xy அப்பா இந்த 4xy எப்படி எல்லுத்தி இருக்கிறேன் minus 2 into x into 2y அப்படின் என்ன பண்ணி இருக்கிறேன் பிரிச்ச எல்லுத்தி இருக்கிறேன் equal to 0 ரம்ப சிம்பல் தாம் first இந்த formatல என்ன பண்ணுங்க xy, so 4xy வந்திருச்சு, அங்குட்டிருந்தா, plus இங்குட்டுந்தா, minus, so இது என்ன formula, x minus 2y the whole squared is equal to 0, இது என்னது, a minus b the whole squared, a squared plus b squared minus 2ab, so a squared, b squared minus 2 into a into b, so கரட்டா பத்தை என்ன புரியும், so இது என்னது, a minus b the whole squared, so இந்த formula நில்லியாச்சு, இப்பு பகட்டும் root எடுத்தும் அப்படினா இந்த squared cancel ஆயிரும் 0 root எடுத்தும் என்ன வாகாது அப்படியேதான் இருக்கும் so அப்பு square மட்டு என்ன வாயிரும் cancel ஆயிருக்கும் so x minus 2y is equal to 0 அப்பு x is equal to minus 2y அங்குடு போச்சனா plus 2y நமக்கு என்ன கேட்டுக்காக x is to y so அப்பு y இங்க பெரிகிற்கிறேன் இங்க ரம்ப சிம்பல் தான் இதல் நமக்கு இந்த formula உங்களுக்கு correct identify பண்ணத் திரியேனம் சோ ஏற்கனிதம் பொர்த்த வரைக்கும் அந்த ஒரு பத்து formula இருக்கினா அந்த formula நீங்கள் correct்டாம் மனப்படம் மனியும் செய்துங்கினா இதை பார்த்துனே நமக்கு இந்த formatல இருக்கு அப்படின்றா identification வரணம் அப்பா வந்திருச்சினாலே நமக்கு மற்ற பகுதி 8 சதவித வட்டி விதத்திலும் தனி வட்டிக்கு கடனாக கொடுக்கப்பட்டது மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு கிடைக்கும் மொத்த வட்டியானது ரூபாய் முன்னூறு எனில் ஐந்து சதவீதத்துக்கும் எட்டு சதவீதத்துக்கும் விடப்பட்ட அசல்களின் விகிதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ இதை வந்து மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன் அந்த மெத்தடில் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு தான் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்திலையும் இன்னொன்று எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்திலையும் விடுறாங்க ஸோ மொத்த அமௌண்ட் என்னது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது Kristin,いいpassen எட்டல பிருக்கினும் அப்பனா, எட்டன்ச நாப்பதுக்கு ஜீரோம் இச்ச நாலு, எட்டன்ச நாப்பது, நாப்பது நாலுக்கு நாலு, மீதி நாலு, எட்டு நாலும் பண்ணண்டு, சாப்பா, 124, சாப்பா, எட்டு பசண்டேசிக் குட்டுந்தா, வட்டி 124 ரா கெடச்சிருக்கும். ஒரு வருசத்துக்கு, இதைலா என்னது, மொத்த தொகையும் 5% கும்டலாம் 8% கும்டலாம் அதனால்தான் வட்டி என்னாப் பண்ணது 100 ருபா கடைக்கிது சாப்பா இதை கலிச்சிருங்க 77 புள்ளி 5 100 கலிச்சிருங்க 100 கலிச்சம் அம்னா எவளவு 22 புள்ளி 5 இதை கலிச்சம் அம்னா எவளவு 24 சாப்பா இதுக்கான அடிச்சு குடுத்தும் அம்னா இறுவத்திரண்டு 8% பசண்டேசிக்கு உள்ள விகிதம் அசலுக்கு 16-15 option C தான் என்னது correct answer so ரம்ப சிம்பல் தான் first 5% 8% மொத்த அமோன்டையும் 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வட்டியில் அல்லது எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டியில் விட்டால் எவ்வளோ வட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் அடுத்து ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வட்டி கிடைக்குது மூணு வருஷத்துக்கு முந்நூறுரூவான்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நூறுரூபா முந்நூறுவா போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாக வந்துடும் நூறுரூபா ஸோ அப்போ அதை கழித்து எழுதிடுங்க இதை அடித்து கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ அப்போ இதை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம சால்வ் பண்ணுற மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ புள்ளி அஞ்சு எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரெண்டால் பேருக்கணும்னா நாற்பத்தெட்டு இங்கே ரெண்டால் பேருக்குனா நாற்பத்தஞ்சு அடுத்து அடித்து கொடுத்தோம்னா பதினாறு இஸ்ட்டு பதினஞ்சு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ரூபாய் எண்ணூறு என்ற தொகையானது மூன்று வருடங்களில் தனி வட்டி வீதத்தில் ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி இருபது என்றாகிறது தனி வட்டி வீதம் மூன்று சதவீதம் அதிகரித்தால் ரூபாய் எண்ணூறுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொகை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எண்ணூறுரூபா இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் பர்சன்டேஜ்லேயே பண்ணலாம் தனி வட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டா பர்சன்டேஜே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகுது எத்தனை வருஷத்தில் அப்படின்னா மூணு வருஷத்தில் அப்போ எவ்வளோ கூடி இருக்கு நூற்றி இருபது ரூபா என்ன பண்ணியிருக்கு ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு ஸோ அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு நாளில் அடிச்சு கொடுக்கலாம் மூணு நாள் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா என்னது நாற்பது ஸோ அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி ஒரு வருட வட்டி அப்படின்னா எவ்வளவுனா நாற்பது ரூபாய் ஸோ ஒரு வருடத்துக்கு நாற்பது ரூபாய் அப்படின்றது எண்ணூரில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு வருடத்துக்கு நாற்பது ரூபானா நாற்பது இன்ட்டு ரெண்டு தான் என்னது எண்பது ஸோ அப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் என்னது இதில் எண்ணூரில் பாருங்கள் எண்ணூரில் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து என்னது எண்பது ஸோ அப்போ எண்பதை நாற்பதாக மாற்றினா என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு நாள் அடிப்போம் இங்கேயும் ரெண்டு நாள் அடிச்சிங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் என்னது நாற்பது ஸோ அப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் என்னது வட்டி வீதம் ஸோ இதை என்ன பண்ணுறாங்க மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கிறாங்க மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகரித்தோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே வட்டி வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னா நூற்றி இருபது ரூபா மூணு வருஷத்துக்கு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜாக இருக்கிறத எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆக போகிறாங்க ஸோ எட்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளவு எட்டு ரூபா அப்போ எட்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு எட்டட்டா அறுபத்தி நாலு ரூபா ஸோ அப்போ அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு மூணு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு நாமூணா பன்னெண்டு மிச்சம் ஒன்று அறுமூணா பதினெட்டு பத்தொம்போது நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா என்ன பண்ணும் கூடும் ஸோ அப்போ எண்ணூறுவாயாக இருக்கிறது எவ்வளோ கூடும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா கூடும் ஸோ கூட்டணும்னா எவ்வளவு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு ரூபாய் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதில் எதுவுமே நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமல் பர்சன்டேஜ் பேசிக்லேயே பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாமே பாக்கியெல்லாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதை மைண்ட்லேயே பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எண்ணூறுரூவா இருக்குது மூணு வருஷத்தில் தொள்ளாயிரத்தி இருபது அப்போ கூட்டி இரு கூட எவ்வளோ வந்துருக்குன்னா நூற்றி இருபது ரூபா மூணு வருஷத்துக்கு நூற்றி இருபது ரூபான்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நாற்பது ரூபா அப்போ அந்த நாற்பது அப்படின்றது எண்ணூரில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதை மைண்ட்லேயே சொல்லிடலாம் எண்ணூரில் பத்து பர்சன்டேஜ் எண்பது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து என்னது நாற்பது ஸோ அப்போ வருடத்திற்கு வட்டி வீதம் எவ்வளோனா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ அதை எவ்வளோ மாற்றுறாங்க மூணு பர்சன்டேஜ் கூட்டுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜாக இருக்குது மூணை கூட்டணும்னா எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆகிடுது ஸோ எண்ணூரில் எட்டு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் எட்டு ரூபா எட்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அறுபத்தி நாலு ரூபா மூணு வருஷத்துக்கு அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு மூணு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா ஸோ நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா எண்ணூறோட கூட்டணும்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபாய் இதில் அட்வான்டேஜ் என்னதுன்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மைண்டில் பண்ணலாம் ஸோ ஆப்ஷன் சி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபாய் தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் நீங்கள் ஃபார்முலா மூலமாக பண்